ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രാഫ്റ്റ് റൂം ക്രിയേഷൻസ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഒരു മേഘം എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഒരു മേക്ക് ഓവർ സീരീസാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് വേസ്റ്റ് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ബൾബ് എടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് അതിനുള്ളിലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ ഫിലമെൻസൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് എടുത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി ഒരു ബൾബ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് ബൾബ് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു അഞ്ചെട്ട് ബൾബൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയായിരിക്കും നമ്മളുടെ സെറ്റിങ്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഒന്നും കയ്യിൽ കുത്തിക്കാറാതെ നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര സേഫായിട്ട് വേണം അത് നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൾബിൻ്റെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ നമുക്കിപ്പോൾ ആ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു പേപ്പർ ടേപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ ടേപ്പ് ഒരു സ്കെയിലും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലേഡും വെച്ച് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ വളരെ തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ലെങ്ത് വൈസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ബൾബിൽ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല എ സി ആയിട്ട് അത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എട്ട് പാർട്ടാക്കി നമ്മൾ ടേപ്പൊക്കെ ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൈറ്റ് കളർ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക വൈറ്റ് കളർ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇനി അടിക്കുന്ന പെയിൻറ്റിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഇച്ചിരി കൂട്ടി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും വൈറ്റ് കളർ പ്രൈമർ അടിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് കേട്ടോ അക്രീലിക് പെയിൻ്റാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ പെയിൻറ്റും അക്രീലിക് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൈറ്റ് കളർ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ പാർട്ടിലും നമ്മളൊരു എട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോ പാർട്ടും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു എയർ ബലൂൺ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു എട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയർ ബലൂൺ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു തീം വെച്ച് ചെയ്യാനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എട്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് കളർ വെച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ കളർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇച്ചിരിയും കൂടി കളർഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എട്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് കോട്ടും കൂടി കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പെയിൻറ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കോട്ട് എന്തായാലും കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ ഈ പേപ്പർ ടൈപ്പ് ഇല്ലേ ഈ പേപ്പർ ടൈപ്പ് നമ്മൾ പതുക്കെ ഊരിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻറ്റും കൂടി അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇളക്കി പോരും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ത്രെഡാണ് ഞാനിവിടെ മൾട്ടി കളർ ത്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൾട്ടി കളർ ത്രെഡ് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ലെങ്ത് വൈസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അത് രണ്ട് മടക്കാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒരു ബീഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ ബൾബിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ നമുക്കതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബൾബിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിലായിട്ട് ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഹാങ് ചെയ്തിടുന്ന സമയത്ത് നൂല് കോർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ത്രെഡ് ഒട്ടിച്ചെടുക
കിട്ടിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് കൈ പോകും അപ്പം മാക്സിമം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ലേസാണ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ വെക്കുന്ന വീതി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലേസ് ഇല്ലേ ഇത് ഞാൻ മെറ്റീരിയൽസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പശ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കാണാൻ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് വേറെ പർപ്പസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒൻപത് ബൾബാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ബൾബൊക്കെ നമുക്ക് നൂലിൽ കോർത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചൂണ്ട ഇടാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നൈലോണിൻ്റെ ത്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ കോർത്ത് കെട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പല ലെങ്ത്തിൽ നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ സ്പൈറൽ ഹാങ്ങിങ് പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ എല്ലാ ബൾബും ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത്തിൽ കൊളത്തിയിടാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത്തിൽ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ത്രെഡിലെല്ലാം ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ടിട്ട് ഒന്നുകിൽ മഴത്തുള്ളിയുടെ ഷേപ്പിലുള്ള ബീഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മിററാണ് അതിതുപോലെ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാം പല ലെങ്ത്തിലായതുകൊണ്ട് ചിലതിൽ ചിലപ്പം മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലതിൽ നാല് ബീഡ്സ് വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡിപ്പെൻസ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബൾബുകളൊക്കെ എംബ്രോയിഡറി ഹൂപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പം സ്പൈറൽ ഹാങ്ങിങ് ആണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ ത്രെഡും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിഫറൻസിൽ എടുക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള ത്രെഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ത്രെഡ് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിലെടുക്കാം അതിൻ്റെ അടുത്തത് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത്ത് അതായത് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് വ്യത്യാസത്തിൽ നമുക്കത് ചെയ്യുമ്പം ശരിക്കും സ്പൈറൽ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എനിക്ക് എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത്തിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഇനിയും ബാലൻസ് വരുന്ന ത്രെഡിൻ്റെ പോർഷനെല്ലാം കൂടി ഒരു വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കോർത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കത് ഹാങ് ചെയ്തിടാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് അങ്ങനെ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഹാങ് ചെയ്തിടാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് മാഗോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പോളിക്കോട്ടൻ്റെ പഞ്ഞിയാണ് അത് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ നാശമായിട്ടുള്ള ടോയ്സ് എന്നൊക്കെ കിട്ടും നമ്മുടെ ടെഡി ബിയറൊക്കെ പോലെയുള്ള ടോയ്സിനകത്തുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പില്ലോൻ്റെ അകത്തു നിന്നും കിട്ടും അതിതുപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ വിടർത്തിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം കുറച്ച് പേപ്പർ ചുരുട്ടിയിട്ട് അതിനുള്ളിൽ വെച്ച് അതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തത് ഒരു ത്രെഡ് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കെട്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ എംബ്രോയിഡറി ഹൂപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മേക്കും വാട്ടർ ഡ്രോപ്സും അതുപോലെ തന്നെ എയർ ബലൂണും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കണ്ട നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ രാത്രിയൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് ഇതുപോലെ എൽ ഇ ഡി ബൾബ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം മേക്ക് ഓവർ സീരീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഭംഗിയുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു സീരീസാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വേഗം വരാം ബൈ